summer rain on a window. Watch the time float on. 我前阵子得了急性扁桃腺炎，现在喉咙还有一点痛，没有完全恢复，所以声音可能听起来怪怪的。我今天呢，想要跟朋友去涩谷吃饭。出门前给大家看一下今天的穿搭。我今天穿的是这样一件式的风衣式的洋装。这件衣服呢，其实是一间叫 Simple r i t u a l 的服装品牌寄给我的衣服。他们家的风格有点偏英伦复古风。我很喜欢这一件的设计，是围衬衫的设计，它是有有点抓皱，它是有这种线条感的。它整个摸起来材质是有点微厚的，所以如果是在台湾的话，秋天单穿这一件风衣洋装是完全没问题的。只是说，因为现在东京有点冷，所以我里面又有搭了一件高领的内搭。还有一个就是，它有附一条这个腰带。那你这个腰带其实也可以换成自己别的颜色的皮带。我也觉得它纽扣的颜色很可爱，木头质感的纽扣。它的袖子呢，抓的有点复古公主袖的那种感觉。自己很喜欢这一套，因为我平常就很喜欢背这种有点学院风的包包，这样搭是不是超好看？那我要出门了。今天要吃的餐厅是这一间。我们原本要预约第一排的位置，可以很清楚看到涩谷景色的位置，但是很难抢，所以我们就预约到了第二排的景色也不错啦，还是可以看到。它桌上的水杯是用这种透明深蓝的杯子装的，我觉得很有质感。我们今天吃的套餐是二四八零的这个套餐，含税是两千七百二十八日元，总共有十种品项。下一道餐点来了，意大利面。早安，我是 Misako。今天一样想要去涩谷，然后给大家看今天的穿搭。这一套跟上一套风衣洋装一样是 Simple r i t u a l 的。我觉得它这一件衬衫的细节做得蛮好的，就是这个花边刺绣的花纹啊，有点抓皱的设计也很可爱。这个衬衫其实是可以单穿的，它这个折边的细节啊，微微刺绣的感觉，个人觉得很喜欢。你可以单穿，也可以像我今天一样搭这个。咖啡色的，有点学院风的长裙，它的裙长呢不会太短，秋冬穿也是刚刚好的长度。我觉得它很好的是它有口袋的设计，它两边都有口袋，它其实是有一点腰身的。
。这个腰身可以自己控制长度，如果吃胖一点就可以把它拉松一点。它还有一个小细节，它后面屁股这边呢其实是有一点抓皱的设计，我觉得这个很重要，就不会让你觉得你的屁股很扁，扁扁的不好看。那今天一样搭的是我最常搭的这个包包，是不是很合？<笑>好啦，那我要出门啦。我现在人在涩谷，然后跟朋友现在要走去宫下公园。你最近有感受到外国观光客变多吗？我觉得有哎、欸，身边的讲中文的人或什么的，讲中文我反而还好，但是东南亚跟欧美哦，有我也我也有我有意识到，好像真的有变多。在宫下公园这边，这个涩谷的宫下公园，它是在二零二零年的时候新开幕的综合设施，有进驻很多餐厅、咖啡厅，然后还有饭店，也有很多运动场地，像是你可以在这边玩沙滩排球，还可以攀岩。刚刚还有看到很多人在这边滑滑板。到周末的时候，这边就会变得非常的多人，很热闹。下公园已经禁止大家饮酒，二八、二九、三十三一都不行，晚上直接禁止哎、欸，因为一定会有很多<笑>酒。下公园这里还有一个地方叫涩谷横丁，这里聚集了非常多的居酒屋，你可以在这里吃到日本全国的料理，像是这里就可以吃到冲绳的啦，后面还可以吃到像是四国的料理、九州的料理。现在是下午四点多，然后时间越来越晚，街头上的人也越来越多。
我现在从涩谷车站逃到池袋车站了。刚刚的涩谷车站实在是太可怕，人太多了。哦，池袋这边清幽一点。因为今天是二十九号，在日本呢就是肉之日，因为日文的二九跟肉的日文尼库很像，所以呢每个月的二十九号都是日本的肉之日。那这一天呢，就是会有蛮多的日本的烧肉店呢、啊、都会有推出打折的活动，可你吃烧肉会比较便宜呀、啊，会折价之类的。想说趁着今天二十九号。然后再去吃一次之前吃过的烧肉 ，like， 因为现在肚子有点饿。我现在看到我想要去吃的烧肉 ，like 的 店， 外面居然有排满的人呢。现在进来店内来吃肉。吃完烧肉出来了，好饱哦！他现在推出的就是黑毛和牛有半价的优惠，在今天我就点了大概五十克的黑毛和牛，再加搭一般的套餐。哎、欸，这样吃起来其实真的很饱。这样吃完的话，结账大概九百五十日元而已，超便宜的。就如果你想要吃便宜烧肉，想要吃一点点的烧肉就好，欢迎来这一间。也给你 good like， 真的是还蛮划算的，然后又可以吃到满满的肉。好啦，那今天这支影片就到这边结束啦，希望大家喜欢这一次的影片。那我们下一支影片见，拜拜。